మనం ఇన్వెస్ట్ చేసే ప్రతి కంపెనీ మల్టీ బ్యాగర్ అయితే బాగుండు అని అనుకోని ఇన్వెస్టర్లు దాదాపుగా ఉండరు మనలో ఎంతమంది ఒకసారి కొన్న తర్వాత చాలా కాలం వెయిట్ చేయడానికి రెడీగా ఉంటారు అని చెక్ చేసుకున్నట్లయితే చాలా చిన్న నెంబర్ మాత్రమే మనకి కనపడుతుంది అంటే మన కళ్ళ ఎదురుగా అవకాశాలు ఉన్నా మనకి అందుబాటులో ఉన్నా మనం స్టాక్స్ ని కొనుక్కుని ఉన్నా కూడా వెయిట్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉండవు పైగా ఎప్పుడైనా సరే ప్రైస్ డబుల్ కానీ ఇంకా ఎక్కువ రేట్లు కానీ పెరిగితే ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవడానికి సామాన్యంగా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తాము వినటానికి ఎంతో బాగున్నా కానీ మనలో ఎంతమంది ఇన్వెస్టర్లు మంచి స్టాక్స్ కొనుక్కుని ఇరవై ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు హోల్డ్ చేశారా అని చూస్తే చాలా తక్కువ మంది కనపడతారు పైగా ఒకవేళ అటువంటి వ్యక్తులు ఉన్నా అలా హోల్డ్ చేసి ఉన్నా వారి దగ్గర ఉన్నటువంటి యాభై లేదా వంద షేర్లలో ఏ ఒకటో రెండో మాత్రమే మల్టీ బ్యాగర్స్ గా రూపాంతరం చెందినట్లు మనకి తెలుస్తోంది అంటే అర్థం ఏమిటి ఎప్పుడైనా సరే మనం కొన్న తర్వాత ఆ కంపెనీ కనుక లాభాలు పెంచుకుంటూ కాలక్రమంలో షేర్ ప్రైస్ కూడా పెరుగుతూ పోతే మనం ఏమాత్రం టెంప్ట్ అవ్వకుండా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఆ మల్టీ బ్యాగర్స్ గా చెప్పబడే స్టాక్ లు ఇచ్చినటువంటి రిటర్న్స్ మనకి చేరతాయి ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసే ఇన్వెస్టర్లలో ఎక్కువ మంది మల్టీ బ్యాగర్స్ వచ్చే అవకాశం వారికి మిగలలేదు అని వారు ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసే నాటికి ఆ మల్టీ బ్యాగర్ల తరం అయిపోయిందని కూడా భావిస్తూ నిరాశకి లోనవుతూ ఉంటారు అందుకే వారు షార్ట్ టైమ్ లో లాభాలు సంపాదించడానికి ఏ మాత్రం అర్హత ఎక్స్పీరియన్స్ లేని వారిని నమ్ముతూ మళ్లీ మళ్లీ తిరిగి తిరిగి నష్టాల బాటిన పడుతుంటారు వారి ఆలోచన ఎంత తప్పు నిరూపించడానికి వీలుగా ఈ రోజు మనం ఒకసారి రెండు వేల సంవత్సరంతో మొదలుపెట్టి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి వరకు అంటే దాదాపుగా ఇరవై రెండు సంవత్సరాల్లో ఏ సంవత్సరంలో అయినా సరే మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసి ఉన్నట్లయితే మల్టీ బ్యాగర్స్ క్రియేట్ చేయడానికి ఎన్ని అవకాశాలు మన ముందుకి వస్తూ ఉన్నాయో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఇక్కడ మల్టీ బ్యాగర్స్ అనగానే మనకి అర్థం కావాల్సిన విషయం ఏమిటంటే ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల కాలంలో వంద రెట్లు పెరిగిన ఏ షేర్ అయినా సరే మల్టీ బ్యాగర్ గా చెప్పడం మంచి పని అంటే ఏ కంపెనీ అయితే సంవత్సరానికి ఇరవై శాతం కన్నా కొద్దిగా ఎక్కువ లాభాలు ఇస్తూ ఉంటుందో ఆ కంపెనీలు అన్నింటిలోనూ బహుశా మల్టీ బ్యాగర్స్ అయ్యే అవకాశం ఉన్నది అని మనం తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న స్క్రీన్ ని పరిశీలించినట్లయితే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో ఏ ఇయర్ సెలెక్ట్ చేశామో కనపడుతుంది అలాగే ఆ ఇయర్ క్రింద ఏ మంత్ సెలెక్ట్ చేశామో కూడా కనపడుతుంది ఆ క్రింద కావాలంటే సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి వీలుగా అన్ని కంపెనీల పేర్లు కూడా కనపడుతూ ఉంటాయి ఇప్పుడు మెయిన్ పోర్షన్ లో అంటే రైట్ సైడ్ చూసినట్లయితే మనం సెలెక్ట్ చేసిన సంవత్సరం రెండు వేలు గాను మంత్ ఏప్రిల్ కాబట్టి నెంబర్ ఫోర్ గాను చూడవచ్చు దీని అర్థం ఏమిటంటే రైట్ సైడ్ లో ఉన్న టేబుల్ లో చూసినట్లయితే ఈ సంవత్సరంలో ఆ నెలలో కనుక స్టార్ట్ చేసినట్లయితే ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టదగిన కంపెనీల్లో దాదాపుగా నలభై రెండు కంపెనీలు నెక్స్ట్ ట్వంటీ త్రీ ఇయర్స్ టైమ్ లో చూస్తే పది శాతం కన్నా సిఐజిఆర్ ఎక్కువ ఇచ్చినవి పదిహేను శాతం కన్నా ఎక్కువ ఇచ్చినవి అయితే ముప్పై ఒకటి ఇరవై శాతం కన్నా ఎక్కువ ఇచ్చినవి అయితే పద్నాలుగు ఇరవై ఐదు శాతం కన్నా ఎక్కువ ఇచ్చినవి రెండుగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది దీనికి కారణం ఏమిటంటే రెండు వేల సంవత్సరం నాటికి మార్కెట్ లో విపరీతంగా షేర్ ప్రైసెస్ పెరిగిపోయి కేతన్ పరీక్ స్కామ్ కోసం రెడీగా ఉన్నట్లు మనందరికీ తెలుసు ఆ తరువాత ఆ స్కామ్ బయటపడటం ఆ దానితో అన్ని షేర్స్ విపరీతంగా రేట్లు పడిపోవటం కూడా మనకి తెలిసినటువంటి గతం ఆర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రస్తుతానికి మన ఫోకస్ అక్కడి వరకే ఆపి ఆ కంపెనీల డీటెయిల్స్ కూడా కింద ఉన్నట్లుగా మీరు చూడగలరు అంటే మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏమిటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెండు వేలలో ఏప్రిల్ మంత్ లో మొదలు పెట్టిన కంపెనీలలో కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్ ఆ రోజున ఎఫెక్టివ్ ప్రైస్ త్రీ పాయింట్ సిక్స్ సిక్స్ ఎందుకంటే ఎన్నో బోనస్లు అవన్నీ వచ్చి ఉంటాయి కాబట్టి ఆ తర్వాత అది ఇప్పుడు పదిహేడు వందల అరవై రెండు చేరింది కానీ అప్పుడు మాత్రం మూడు అరవై ఆరు తో సమానమని గమనించాలి అంటే ఇందులో పెట్టిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ థర్టీ పర్సెంట్ సిఐజిఆర్ ఇస్తూ మీ యొక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్ ని సెవెన్ హండ్రెడ్ నైన్టీన్ టైమ్స్ పెంచింది ఇది మల్టీ బ్యాగర్స్ కే మల్టీ బ్యాగర్ గా చెప్పగలిగినటువంటి కంపెనీ అలాగే సుప్రీం ఇండస్ట్రీ అప్పట్లో సెవెంటీన్ పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ రూపీస్ ఉంటే ఇప్పుడు ఫోర్ థౌసండ్ వన్ సిక్స్టీ వన్ కి చేరింది ఇది కూడా ట్వంటీ సిక్స్ పాయింట్ టూ సిక్స్ పర్సెంట్ లాభం ఇచ్చి త్రీ హండ్రెడ్ ఫార్టీ టైమ్స్ పెరిగింది ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏమిటంటే ఏ కంపెనీ అయినా మీకు వంద రెట్లు పెరగాలంటే ఆ కంపెనీ ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల కాలంలో ట్వంటీ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ చొప్పున సంవత్సరానికి పెరిగితే చాలు అందుకే ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ లాభం ఇచ్చినటువంటి ఎల్ఐసి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్
రెండు వేల ఒకటిలో సెలెక్ట్ చేస్తే హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ టూ కంపెనీస్ టెన్ పర్సెంట్ పెరిగినట్లుగా కనపడుతోంది మనకి టెన్ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ చాలదు కాబట్టి ఎన్ని కంపెనీలు ఇరవై పర్సెంట్ కన్నా పెరిగి మన యొక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్ వంద రెట్లు పెరగటానికి సహాయపడుతున్నాయో చూస్తే యాభై మూడు కంపెనీలు టూ థౌజండ్ వన్ లో స్టార్ట్ అయినట్లుగాను అందులో ట్వంటీ ఫోర్ కంపెనీస్ అయితే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కన్నా కూడా సిఐజిఆర్ ఎక్కువ సంపాదించినట్లుగాను కనపడుతోంది ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సిఐజిఆర్ కన్నా ఎక్కువ సంపాదించినటువంటి వాటితో దాదాపుగా మన ఇన్వెస్ట్మెంట్ మూడు వందల రెట్లు పెరుగుతుంది అని గుర్తుంచుకోండి ఇప్పుడు ఇలాగే టూ థౌజండ్ టూ సంవత్సరంలో చూస్తే సెవెంటీ వన్ కంపెనీస్ లో ట్వంటీ పర్సెంట్ శాతం కన్నా ఎక్కువ పెరిగినట్లు కనపడుతోంది అలాగే టూ థౌజండ్ త్రీ సంవత్సరంలో చూస్తే మళ్లీ ఇంకో సెవెంటీ త్రీ కంపెనీస్ పెరగటం మొదలైందని కనపడుతోంది అలాగే టూ థౌజండ్ ఫోర్ లో యాభై ఐదు కంపెనీలు పెరిగాయని అందులో ఇరవై ఆరు కంపెనీలు ఇరవై ఐదు శాతం కన్నా పెరిగాయని కూడా చూసాం తర్వాత టూ థౌజండ్ ఫైవ్ లో చూసినట్లయితే ఆ సంవత్సరంలో ఇన్వెస్ట్ చేసినా కూడా ఫార్టీ నైన్ కంపెనీస్ ఇప్పటి వరకు ఇయర్లీ ట్వంటీ పర్సెంట్ కన్నా ఎక్కువ సిఐజిఆర్ ఇస్తున్నట్లుగాను అందులో మళ్లీ సెవెంటీన్ కంపెనీస్ అయితే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కన్నా ఎక్కువ ఇస్తున్నట్లుగాను తెలుస్తోంది అలా టూ థౌజండ్ సిక్స్ లో చూస్తే థర్టీ సిక్స్ కంపెనీస్ టూ థౌజండ్ సెవెన్ లో అంటే బిగ్గెస్ట్ కరెక్షన్ ఇన్ ద కంట్రీ అండ్ ద ఎంటైర్ వరల్డ్ రాకముందు ఉన్న సంవత్సరంలో చూస్తే ఫిఫ్టీ నైన్ కంపెనీస్ మేజర్ గా ఫాల్ చూసిన తర్వాత కూడా ఇప్పటి వరకు చూస్తే అంత పెరిగినట్లుగా కనపడుతోంది మార్కెట్స్ లో బిగ్గెస్ట్ ఫాల్ చూసిన టూ థౌజండ్ ఎయిట్ లో చూస్తే ఆ సంవత్సరంలో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసి ఉంటే అరవై తొమ్మిది కంపెనీలు టూ థౌజండ్ నైన్ లో ఫాల్ కంటిన్యూ అయినా కూడా మొదలుపెట్టి ఉంటే నూట ఇరవై తొమ్మిది కంపెనీలు ఇరవై పర్సెంట్ సిఐఆర్ కన్నా ఎక్కువ పెరిగాయి రెండు వేల పదిలో మొదలు పెడితే తొంభై రెండు వేల పదకొండులో మొదలు పెడితే హండ్రెడ్ ఎయిట్ రెండు వేల పన్నెండులో మొదలు పెడితే నూట యాభై కంపెనీలు రెండు వేల పదమూడులో మొదలు పెడితే టూ హండ్రెడ్ ఎయిటీన్ కంపెనీస్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ లో మొదలు పెడితే టూ హండ్రెడ్ ట్వంటీ టూ కంపెనీస్ మళ్లీ అందులో హండ్రెడ్ థర్టీ ఫైవ్ కంపెనీస్ ఇరవై ఐదు పర్సెంట్ కన్నా సిఐజిఆర్ ఎక్కువ ఇచ్చాయి అలాగే టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ లో హండ్రెడ్ ఎయిటీ టూ కంపెనీస్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ లో టూ ఫార్టీ ఫోర్ కంపెనీస్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ లో టూ హండ్రెడ్ వన్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో టూ హండ్రెడ్ థర్టీ ఇలా ఎప్పుడూ కూడా సిఐజిఆర్ ఇస్తున్న కంపెనీలు అనేక ఉంటున్నట్లుగా మనకు తెలుస్తుంది టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఆ తర్వాత ప్రపంచం మొత్తానికి వచ్చినటువంటి కోవిడ్ మహమ్మారి టైమ్ లో కనుక స్టార్ట్ చేసి ఉన్నట్లయితే అంటే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఏప్రిల్ లో ఏకంగా సెవెన్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ ఫోర్ కంపెనీస్ ఇప్పటికీ కూడా ఇయర్లీ ట్వంటీ పర్సెంట్ సిఐజిఆర్ ఇస్తున్నాయి దీన్ని బట్టి మీకు అర్థం కావాల్సింది ఏంటంటే ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేసినా కూడా మంచి కంపెనీల్లో ఉన్నట్లయితే రిటర్న్స్ విపరీతంగా వస్తాయి ఇప్పుడు ఒకసారి వాస్తవ పరిస్థితినే కనుక తీసుకున్నట్లయితే మనకి అర్థమయ్యే విషయం ఏంటంటే చాలా తక్కువ మంది బహుశా వన్ పర్సెంట్ కన్నా తక్కువ మంది ఇన్వెస్టర్లు మాత్రమే మల్టీ బ్యాగర్స్ ని కనుక్కోగలగటం కొనుక్కోగలగటం వాటిని అంత లాంగ్ టైం ఉంచుకోవటం చేస్తూ ఉన్నారు దీనికి కారణం ఏమిటి కంపెనీలను సెలెక్ట్ చేసే పద్దతిలో కానీ కంపెనీలను ఎప్పుడు ఉంచుకోవాలో తెలియకపోవటం కానీ లేదా వారి మాట వీరి మాట వింటూ అమ్మకూడని సమయంలో అమ్మటం లేదా కొనకూడని సమయంలో కొనటం చేయటం అలాగే ఒకసారి స్టాక్ కొన్న తర్వాత అది కొద్దిగా పెరగటం మొదలు పెడితే కొంతమంది ఇంకా ఇంకా దానిలోనే కొనుక్కుంటూ పోవటం ఇలా అనేక రకమైన మిస్టేక్స్ చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఇన్వెస్టర్స్ కి మల్టీ బ్యాగర్ పోర్ట్ఫోలియో క్రియేట్ చేయటం అనేది ఎప్పుడూ కూడా అందరి ద్రాక్ష పండుగానే మిగిలిపోతూ ఉంది అంటే దీనికి అర్థం ఏ రిటైల్ ఇన్వెస్టర్ కూడా మల్టీ బ్యాగర్ పోర్ట్ఫోలియో క్రియేట్ చేయటం అనేది అసంభవం అని వదిలివేయాలా లేక దీనికి ఏదైనా ఆల్టర్నేటివ్ ఉందా అని ఆలోచించినప్పుడు మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఏమిటంటే ఎప్పుడైనా సరే లాంగ్ టర్మ్ ప్రాసెస్ లో మల్టీ బ్యాగర్ పోర్ట్ఫోలియో క్రియేట్ చేయాలి అంటే ప్రాసెస్ ని నమ్ముకున్నట్లయితే బహుశా ఎక్కువ మందికి అవకాశాలు బాగా ఉంటాయి అని దానిని నిరూపించడానికి వీలుగా టూ థౌజండ్ త్రీ సంవత్సరంతో మొదలు పెట్టి చూద్దాం రెండు వేల మూడు ఏప్రిల్ లో అప్పటి నుండి మొదలు పెడితే ఎంతంత పెరిగాయో స్టాక్స్ ని మీకు ఆల్రెడీ చూపించడం జరిగింది అదే సంవత్సరంలో కనుక ప్రాసెస్ ని నమ్ముకుని మంచి పోర్ట్ఫోలియో బిల్డప్ చేసుకుంటూ రూల్స్ ప్రకారం అమ్మవలసినప్పుడల్లా ముఖమాట పడకుండా అమ్ముతూ కొనవలసినప్పుడు భయపడకుండా కొనుక్కుంటూ పోయినట్లయితే ఎంత రిటర్న్స్ వచ్చి ఉండేదో కూడా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఇప్పుడు మీరు స్క్రీన్ మీద కనపడుతున్నటువంటి వివరాలు ఇంకొకసారి చూస్తూ కేవలం స్క్రీన్ పైన కనపడుతున్న కంపెనీ పేర్లు సంవత్సరమే కాకుండా రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ చివర్ లో టాప్ లో ఉన్నటువంటి
అంటే ఒక రూపాయి కన్నా తక్కువ ఇప్పుడు రేటు ఎక్కువ ఉన్నా ఎన్నో బోనస్లు లాంటివి వచ్చి ఉన్నాయి కాబట్టి అప్పుడు షేర్ వాల్యూ దానికి పాయింట్ ఎయిట్ సిక్స్ లేదా రూపాయి కన్నా తక్కువగానే భావించాలి అన్ని అడ్జస్ట్మెంట్ చేసిన తర్వాత షేర్ ఇప్పుడు ఫైవ్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ రూపీస్ గా చేరింది అంటే థర్టీ సెవెన్ పాయింట్ త్రీ త్రీ సిఏజిఆర్ ఇచ్చింది అదే సంవత్సరంలో మనం కనుక బయోగ్రోత్ అంటే రూల్ బేస్డ్ ప్రాసెస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసి ఉన్నట్లయితే మనకి థర్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ త్రీ పర్సెంట్ వరకు సంవత్సరానికి వచ్చేది అంటే క్యాపిటల్ మార్కెట్ లో ఉన్న అన్ని కంపెనీల్లో కన్నా అత్యధికంగా సంపాదించిన బర్జర్ పెయింట్స్ కన్నా కూడా ఎక్కువ మన పోర్ట్ఫోలియో కూడా పెరిగేది అంటే ఈ పోర్ట్ఫోలియో మొత్తం ఎంత పెరిగేదా అని చూస్తే దాదాపుగా ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల్లో ఏడు వందల రెట్లు పెరిగి ఉండేది కానీ టూ థౌజండ్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ స్టాక్ మార్కెట్ లో బ్రహ్మాండమైన గోల్డెన్ టైమ్ గా చెప్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే విపరీతమైన రిటర్న్స్ వచ్చాయి కాబట్టి కేవలం అందువలన టూ థౌజండ్ ఫోర్ సంవత్సరంలో కూడా చూసినట్లయితే కొన్ని కంపెనీలు అంటే హ్యావెల్స్ ఇండియా ఆ రోజు కొనుక్కుంటే కేవలం రెండు రూపాయల ఎనభై ఐదు పైసలు దొరికేది ఆ షేర్ ఇప్పుడు పదమూడు వందల తొంభై ఒకటి అంటే థర్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ షేర్ జియర్ తో టూ థౌజండ్ ఎయిట్ థర్టీ సెవెన్ టైమ్స్ పెరిగింది ఆ తర్వాత కంపెనీ థర్టీ త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ తర్వాత థర్టీ టూ పాయింట్ ఎయిట్ వన్ అంటే మూడు కంపెనీలు మాత్రమే మన ప్రాసెస్ కన్నా మెరుగైనటువంటి రిటర్న్స్ ఇవ్వగలిగాయి ఏ మార్కెట్ లో అయినా ఏ వ్యక్తి అయినా మార్కెట్ కన్నా అత్యంత బలవంతుడు అని ఫీల్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉండదు అయ్యే అవకాశం కూడా ఉండదు హిస్టరీ చూస్తే ఎక్కువ కంపెనీల కన్నా మంచి రిటర్న్స్ వచ్చాయా లేవని చూడటం మాత్రమే మనం చేయాలి కానీ అంతకన్నా ఎక్కువ కోరుకోవటం దురాశగానే ఉంటుంది కాబట్టి ఈ మూడు కంపెనీలు మినహాయిస్తే మిగిలిన అన్ని కంపెనీల కన్నా ప్రాసెస్ ఫాలో చేస్తే ఎక్కువ రిటర్న్స్ వచ్చాయని తెలుసుకుంటే చాలు అలాగే రెండు వేల ఐదు కూడా గోల్డెన్ టైమ్ గానే చెప్పాలి ఆ తర్వాత సంవత్సరంలో కూడా చాలా ఎక్కువ రిటర్న్స్ వచ్చాయి కానీ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ లో స్టార్ట్ చేసిన పది కంపెనీల వరకు మనకన్నా కూడా ఎక్కువ సంపాదించాయి ఎందుకంటే ఆ సంవత్సరంలో మనకి బయోగ్రోత్ ఇచ్చింది ఆ సంవత్సరం నుండి ఇప్పటి వరకు కేవలం ట్వంటీ అయితే ఎన్ని కంపెనీల్లో అంతకన్నా ఎక్కువ రిటర్న్స్ కనపడినా కానీ ఈ కంపెనీల్లో మాత్రమే మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయడానికి అవకాశం ఉండేదా అంటే ఉండదు ఇందులో ఏదైనా ఒకటి మనకు అందుబాటులోకి రావచ్చేమో కానీ అవి మాత్రమే అవన్నీ కూడా వచ్చే అవకాశం మాత్రం ఎవ్వరికీ ఉండదు కాబట్టి మన పోర్ట్ఫోలియో రూల్స్ ప్రకారం అయితే ఏది ఉండాలో ఏది ఉండకూడదో ఎప్పుడు వరకు ఉండాలో రూల్సే నిర్ణయిస్తాయి కాబట్టి ఈ ట్వంటీ సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ త్రీ పర్సెంట్ అనేది మనకి అందుబాటులో ఉండేటువంటి అంకె ఆ తర్వాత టూ థౌజండ్ సిక్స్ లో కనుక చూసినట్లయితే హైయెస్ట్ రిటర్న్ థర్టీ ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ తర్వాత థర్టీ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ థర్టీ సిక్స్ కంపెనీస్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇయర్ కన్నా ఎక్కువ సంపాదించాయి అంటే మార్కెట్ లో అప్పట్లో ఉన్న దాదాపు మూడు వేల ఐదు వందల నుంచి నాలుగు వేల కంపెనీల్లో కేవలం థర్టీ సిక్స్ కంపెనీస్ మాత్రమే నెక్స్ట్ సెవెంటీన్ ఇయర్స్ లో యావరేజ్ గా ట్వంటీ పర్సెంట్ కన్నా ఎక్కువ రిటర్న్స్ ఇస్తే మన యొక్క బయోగ్రోత్ నుంచి ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసి ఉన్నట్లయితే మనకి ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ వన్ పర్సెంట్ వచ్చి ఉండేది అలాగే టూ థౌజండ్ సెవెన్ లో చూస్తే ఫిఫ్టీ నైన్ కంపెనీస్ ఇచ్చాయి అందులో నైన్టీన్ కంపెనీస్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కన్నా ఇస్తే మన ప్రాసెస్ ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్ జీరో సెవెన్ పర్సెంట్ ఇచ్చింది అంటే ఇప్పుడు కూడా ఒక పదిహేను కంపెనీలు మనకన్నా ఎక్కువ ఉండొచ్చు కానీ మన బయోగ్రోత్ మెరుగైన రిటర్న్స్ ని డైవర్సిఫైడ్ పోర్ట్ఫోలియోతో ఉంటూ కూడా సంపాదించగలిగింది టూ థౌజండ్ ఎయిట్ లో చూసినట్లయితే సిక్స్టీ నైన్ కంపెనీస్ ట్వంటీ పర్సెంట్ సిఏఇఆర్ ఇచ్చాయి థర్టీ ఫోర్ కంపెనీస్ మాత్రమే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కన్నా ఎక్కువ ఇచ్చాయి అంటే బయోగ్రోత్ కన్నా అప్పుడు ఉన్నటువంటి నాలుగు వేల నుండి కంపెనీల్లో అంటే నాలుగు వేల వరకు ఉన్న కంపెనీలో కేవలం థర్టీ ఫోర్ కంపెనీస్ మాత్రమే మన ప్రాసెస్ బేస్డ్ బయోగ్రోత్ ప్రోడక్ట్ కన్నా కూడా ఎక్కువ రిటర్న్స్ ఇచ్చాయి అని గమనించాలి ఇంతకు ముందు నేను చెప్పినట్లుగా ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కన్నా ఎక్కువ రిటర్న్ వస్తే మన ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇరవై ఐదు ఏళ్లలో దాదాపుగా టూ హండ్రెడ్ ఎయిటీ టూ నుంచి త్రీ హండ్రెడ్ టైమ్స్ వరకు పెరుగుతోంది అని గమనించండి అలాగే టూ థౌజండ్ నైన్ బాగా బ్యాడ్ పీరియడ్ లో ఉన్నప్పుడు చూస్తే సిక్స్టీ ఫైవ్ కంపెనీస్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కన్నా ఎక్కువ ఇస్తే ఈ ప్రోడక్ట్ బయోగ్రోత్ రూల్ బేస్డ్ ప్రోడక్ట్ ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ త్రీ పర్సెంట్ ఇచ్చింది సో మనకన్నా కొన్ని కంపెనీలు మంచి రిటర్న్స్ ఇచ్చిన దాఖలాలు ఉన్నాయి ఉంటూనే ఉంటాయి కానీ అన్ని కంపెనీలు కొనుక్కుని అన్ని రోజులు ఉంచుకోవాలంటే ధైర్యం ఉండదు అదే ప్రాసెస్ ఫాలో అవుతున్నట్లయితే మనకి భయం లేకుండా మంచి పోర్ట్ఫోలియోలో ఉన్నామని మన
అంటే లంసమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది ట్వంటీ సిక్స్ పాయింట్ వన్ సెవెన్ పర్సెంట్ సంపాదించడం జరిగింది అది మన పోర్ట్ఫోలియో ఏకంగా ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అలాగే సంపాదిస్తూ పోతే మూడు వందల ముప్పై నాలుగు రెట్లు పెంచుతుంది అలాగే టూ థౌజండ్ థర్టీన్ లో చూస్తే హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ నైన్ కంపెనీస్ మనకన్నా బాగున్నాయి దట్ ఈస్ ఫైన్ కానీ మనం కూడా ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ ఫోర్ పర్సెంట్ సంపాదించగలిగాము కానీ అప్పటికి మార్కెట్ లో కంపెనీల టోటల్ నెంబర్ ఐదు వేల వరకు చేరుకుంది అంటే ఐదు వేల కంపెనీల్లో హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ నైన్ అంటే ఓన్లీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ మాత్రమే బాగా బ్రహ్మాండంగా పెరిగితే వాటితో సమానంగా కాకపోయినా వాటికి దరిదాపుల్లో మన బయోగ్రోత్ ప్రోడక్ట్ కూడా రిటర్న్ సంపాదించి పెట్టింది అని తెలుసుకోవాలి అలా కాకుండా మొత్తం మీద చిన్న చితగా కంపెనీలు కూడా కొంటూ దెబ్బలు తింటూ ఉన్న వారందరూ కూడా ఖచ్చితంగా ఆలోచించవలసిన విషయం ఏమిటంటే మంచి పోర్ట్ఫోలియో బిల్డ్ చేసే ప్రాసెస్ అందుబాటులో ఉన్నప్పుడు దాని వైపు కూడా ఒకసారి చూడటం అనేది మీ యొక్క లాభాలకి మీ యొక్క సొంత ఇంట్రెస్ట్ కి ఎంతో మంచిది ఆ తరువాత టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఇయర్ లో చూసినట్లయితే యావరేజ్ గా హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఫైవ్ కంపెనీస్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కన్నా ఎక్కువ రేట్ ని ఇచ్చాయి కానీ బయోగ్రోత్ మాత్రం కొద్దిగా వెనకపడి ట్వంటీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎయిట్ పర్సెంట్ మాత్రమే ఇచ్చింది అంటే టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ లో స్టార్ట్ చేసిన వాళ్లలో టూ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ టూ కంపెనీస్ ఆ సంవత్సరం నుంచి చూస్తే ట్వంటీ పర్సెంట్ కన్నా ఎక్కువ రిటర్న్స్ ఇచ్చాయి అలాగే టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ నుంచి మొదలు పెడితే ట్వంటీ టూ పాయింట్ త్రీ సెవెన్ పర్సెంట్ కానీ మార్కెట్ లో హండ్రెడ్ ఎయిటీ టూ కంపెనీస్ ట్వంటీ పర్సెంట్ కన్నా ఎక్కువ ఇచ్చాయి హండ్రెడ్ అండ్ టూ కంపెనీస్ అయితే ఏకంగా ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కన్నా ఎక్కువ ఇచ్చాయి అలాగే టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ లో చూసినట్లయితే మార్కెట్ లో ఉన్న దానిలో టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఫోర్ కంపెనీస్ ట్వంటీ పర్సెంట్ కన్నా ఎక్కువ కానీ మన ప్రోడక్ట్ ఏమో ట్వంటీ వన్ పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఇచ్చినట్టుగా తెలుస్తుంది టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ లో సెబీ వచ్చి రూల్స్ మార్చి మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అన్నింటినీ కూడా లాజిక్ ని ఆఫ్ చేసి మార్కెట్ క్యాప్ బేస్ చేసుకుని టాప్ టూ ఫిఫ్టీ స్టాక్స్ లోనే ఇన్వెస్ట్ చేసుకోమని చెప్పింది కాబట్టి మన ప్రోడక్ట్ మన ప్రాసెస్ కొద్దిగా వెనకబడిన మాట వాస్తవం అందుకే టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నుంచి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వరకు మాత్రం మన ప్రోడక్ట్ లో కొద్దిగా రిటర్న్స్ కాంప్రమైజ్ అయిన మాట వాస్తవం ఒప్పుకుని తీరాలి అలాగే టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో చూసినట్లయితే మన ప్రోడక్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇస్తే ఇప్పటి వరకు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ వరకు ఇచ్చినా కూడా హండ్రెడ్ ఫార్టీ టూ కంపెనీస్ ఇంకా కూడా ఎక్కువ ఇచ్చినట్లుగా కనపడుతోంది టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ కి వచ్చేటప్పటికి త్రీ హండ్రెడ్ థర్టీ ఎయిట్ కంపెనీస్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కన్నా ఎక్కువ ఇచ్చాయి అదే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ కి వచ్చేటప్పటికి ఊహించటానికి కూడా వీళ్ళినంతగా ఆనందం వేస్తూ ఇన్వెస్టర్లకి సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ త్రీ కంపెనీస్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఏప్రిల్ నెలలో అంటే కరోనా పూర్తిగా వచ్చేసిన తర్వాత ఇండియా అంతా స్ప్రెడ్ అయ్యి లాక్డౌన్ కూడా స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత కొన్న వాళ్ళకి ఏకంగా సంవత్సరానికి ఇరవై ఐదు పర్సెంట్ కన్నా ఎక్కువ ఇచ్చిన కంపెనీలు ఏడు వందల మూడు ఉన్నాయి అందులో మన దగ్గర ఎంత రిటర్న్ వచ్చిందో చూస్తే ట్వంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ సెవెన్ పర్సెంట్ అయితే ఇక్కడ మీరు ఇండివిజువల్ గా స్టాక్ ఇచ్చిన రిటర్న్స్ కనుక చూసినట్లయితే సీజీ పవర్ లాంటి కంపెనీలు సంవత్సరానికి టూ హండ్రెడ్ టెన్ పర్సెంట్ డిబీ రియాలిటీ వన్ నైన్టీ త్రీ పర్సెంట్ టాటా టెలి అయితే హండ్రెడ్ ఎయిటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఎలికాన్ ఇంజనీరింగ్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఇలా ఎన్నో కంపెనీలు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కన్నా కూడా ఎక్కువ పర్ ఇయర్ ఇచ్చాయి కాబట్టి ఇటువంటి సందర్భాల్లో ఆ హైయెస్ట్ గ్రోత్ మ్యాచ్ అయ్యే కెపాసిటీ బయోగ్రోత్ కు ఉండదు వివేకం కి ఉండదు మాలాంటి ఏ వ్యక్తికి కూడా ఉండదు అందరితో పాటు మనకి కూడా ర్యాలీ రావాలి టూ థౌజండ్ త్రీ సంవత్సరంలో మొదలు పెట్టుకుని టూ థౌజండ్ ట్వంటీ సంవత్సరం వరకు ప్రతి సంవత్సరంలోనూ కనుక పోర్ట్ఫోలియో స్టార్ట్ చేసి ఇండెక్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసినట్లయితే ఎంత రిటర్న్స్ వచ్చాయో దానికన్నా అధికంగా బయోగ్రోత్ సాధించడం ఒక విశేషం అయితే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ లో కూడా ఒకవేళ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ ఏప్రిల్ లో కనుక మొదలు పెట్టినట్లయితే అప్పటి నుండి ఇండెక్స్ ఈ సెప్టెంబర్ వరకు అంటే ఇరవై మూడు సెప్టెంబర్ వరకు కేవలం లెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఇస్తే బయోగ్రోత్ థర్టీన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంట్ సంపాదించి మెరుగైన ఫలితం ఇచ్చినట్లుగా కనపడుతున్నా ఇదే సమయంలో మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్ లో అనేక స్టాక్స్ చాలా పెరిగి అంటే నిజానికి సిక్స్ హండ్రెడ్ థర్టీ నైన్ కంపెనీ సంవత్సరానికి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కన్నా కూడా ఎక్కువ సీఏ చేస్తూ బ్రహ్మాండమైన ఫలితాలని ఇన్వెస్టర్లకి సంపాదించి పెట్టాయి మార్కెట్ లో ఉన్న అన్ని స్టాక్ ని బీట్ చేయగలిగిన కెపాసిటీ బయోగ్రోత్ ప్రోడక్ట్ కి ఉండదు ఉంటుందని ఎప్పుడు ఊహించడం కూడా చాలా పె
పెంపొందించటం దానిని కాపాడటం రూల్ బ్రూస్ ప్రాసెస్ ఆటోమేటిక్ గా చేస్తుంటాయి అని తెలుసుకోవడం మాత్రమే మనం చేయవలసిన పని ఈ వీడియోలో చెప్పినటువంటి సారాంశం మీద కానీ వివరాల మీద కానీ మీకు ఏ రకమైన సందేహం ఉంటే ఏ మాత్రం సంకోచపడకుండా నిరభ్యంతరంగా ఈ బాటమ్ లో కనబడుతున్నటువంటి ఈమెయిల్ అడ్రస్ మీరు రాసినట్లయితే మా యొక్క రిప్రజెంటేటివ్స్ మిమ్మల్ని కాంటాక్ట్ చేస్తారు పూర్తిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు ఒకవేళ కనుక మీరు హైదరాబాద్ పరిసర ప్రాంతాలలో నివసిస్తున్నా లేక హైదరాబాద్ వచ్చే అవకాశం ఉన్నా కానీ అపాయింట్మెంట్ తీసుకుని కనుక ఆఫీస్ కు వచ్చినట్లయితే ఈ వివరాలన్నీ మీరు కోరుకున్న రోజుల నుంచి కూడా చెక్ చేసుకోవడానికి వీలు కల్పించడమే కాకుండా సరైన వివరాలు సరైన స్టాటిస్టిక్స్ కూడా మీకు ఇచ్చివ్వడంతో మీకు నమ్మకము కుదురుతుంది రాబోయే రోజుల్లో ఇలా మల్టీ బ్యాగర్ పోర్ట్ఫోలియో క్రియేట్ చేసుకోవడం అనేది అసంభవం ఏమాత్రం కాదు అని తెలుస్తుంది మీ అంతటి మీరే ఆ ప్రయత్నం స్టార్ట్ చేస్తారు మీ చుట్టుపక్కల మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా నేర్పి ఫ్యామిలీ మొత్తం కూడా ఈక్విటీ మార్కెట్ లో వెల్త్ క్రియేట్ చేయడానికి సహాయపడిన వారుగా రికార్డులకు ఎక్కుతారు అది గుర్తుంచుకోండి విష్యూ బెస్ట్ ఆఫ్ లక్